ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സ്പുട്നിക് വൺ വിക്ഷേപിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വിത്തുപാകിയ വിക്ഷേപണമായിരുന്നു സ്പുട്നിക് വൺ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനതയ്ക്ക് അത്ഭുതവും ആകാംക്ഷയും പുത്തനുണർവും പ്രദാനം ചെയ്തു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ബഹിരാകാശ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവമെന്ന നിലയിൽ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഓർമ്മയായി സ്പുട്നിക് വൺ വിക്ഷേപണം നിലനിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഐസനോവർ വരാ വരാനിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗമശാസ്ത്ര വർഷം പ്രമാണിച്ച് ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഉടനെ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് എതിരാളിയായ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം നിർമ്മി നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കടുത്ത മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മിഖായൽ ഖ്യോമാക്കോവ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവും എൺപത്തിനാല് കിലോഗ്രാമോളം ഭാരവും വരുന്ന ഉപഗ്രഹം സൃഷ്ടിച്ചു അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം ടൈറ്റാനിയം എന്നീ ലോഹങ്ങൾ ചേർന്ന സങ്കരം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ താപനിയന്ത്രണ പാളികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് രണ്ടു ജോടി ആന്റിനകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ബീപ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ ഉപഗ്രഹത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശാസ്ത്ര അക്കാദമി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം കപ്പൽ മന്ത്രാലയം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ ബൃഹത് പദ്ധതികൾ പങ്കാളികളായി ഒക്ടോബർ നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ കസാഖ് ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സ്പുട്നിക് കുതിച്ചുയർന്നു ആർ സെവൻ എന്ന റോക്കറ്റായിരുന്നു വിക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് സ്പുട്നിക്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബീപ് സന്ദേശങ്ങൾ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ വിജയഭേരിയായി ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി ബീപ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നികിത ക്രൂസ്ചേവിനെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അമേഷർ റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്തെ ഈ വിജയം അമേരിക്കൻ ജനതയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പഠനത്തിന് അമേരിക്കയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു മിസൈൽ ഗവേഷണ രംഗത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഏറെ മുൻപന്തിയിലാണെന്ന ധാരണ പരത്താൻ സ്പുട്നിക്കിന്റെ വിജയം കാരണമായി പ്രതിഭാശാലികളായ ഒട്ടനവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പതിയിലെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഈ വിക്ഷേപണ വിജയം ഇടയാക്കി അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി അലൻ ഷെപ്പയുടെ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്തായ പ്രചോദനമായി ഈ സംഭവം അനുസ്മരിക്കുന്നു അമ്പരം നിരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് വീണ്ടും പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് നവംബർ മൂന്നിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്പുട്നിക് ടു വിക്ഷേപിച്ചതോടെ ലോകം ബഹിരാകാശ മത്സരത്തിന്റെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മിഴി തൂർന്നു സ്പുട്നിക് ടുവിൽ സഞ്ചരിച്ച ലൈക്ക എന്ന നായ ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ ചരിത്ര സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ നേടുകയും ചെയ്തു ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിന് എക്സ്പ്ലോറർ വിക്ഷേപണത്തോടെ അമേരിക്കയും തങ്ങളുടെ വിജയ പതാക നാട്ടി സ്പുട്നിക് എക്സ്പ്ലോറർ തുടങ്ങിയ വിജയങ്ങൾ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് പ്രശസ്തമായ ബഹിരാകാശ നിയമത്തിന് രൂപം നൽകി അതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി വിശ്വവിഖ്യാതമായ നാഷണൽ എയ്റോനോട്ടിക് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാധ്യതമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഊടും പാവും പകർന്ന് നൽകി സ്പുട്നിക്കിന്റെ വിജയം ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണത്തിലേക്കും അന്യഗ്രഹ പഠനങ്ങളിലേക്കും വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ആ മേഖല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ അഭിമാനപൂർവ്വം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിന് തന്റെ ബീപ് സന്ദേശങ്ങൾ സ്പുട്നിക് അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ജനുവരി നാലിന് തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി സ്പുട്നിക് വാൺ എന്ന അതികായൻ അനന്ത വിഹായസിൽ ഒരു ധ്രുവ നക്ഷത്രമായി എറിഞ്ഞടങ്ങുമ്പോൾ മാനവരാശിയുടെ ഭാവിയിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും നമ്മെ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനോഹര സംഗീതം പോലെ ആ ബീപ് ശബ്ദം കാലാതീതമായി നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ അലയടിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്